ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ്താറിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയും ഒരു സൂപ്പർ ഇഫ്താർ ഡ്രിങ്കും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ കാണുക കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കടായി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരകി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ ചിരണ്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് കിട്ടും എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് വറ്റൽ മുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് വറ്റൽ മുളക് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കന് ഇത് കറക്റ്റ് അളവാണ് കേട്ടോ പത്ത് വറ്റൽ മുളക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയും മുളകും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം തേങ്ങ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തേങ്ങ ഏകദേശം മൂത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് മുളകും മല്ലിയൊക്കെ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ മൂത്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഒരു പകുതി മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകമാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ ജീരകം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇത് തേങ്ങ കറക്റ്റ് പാകത്തിലായി വരുന്ന ഒരു സമയം കൊണ്ട് വലിയ ജീരകം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തേങ്ങ ഏകദേശം മൂത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ആ മുളകിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന ആ പരുവത്തിൽ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടിവശമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് ഇട്ടാവാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആദ്യമായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുതിയെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തിക്ക് രീതിയിൽ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ
അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ കളർ മാറി വരുന്ന ഒരു സമയം മതി അപ്പൊ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സവാള സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങയും മുളകൊന്നും വറുത്ത സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി വെന്ത് ഉടയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഞെരടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളി സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ചിക്കനേലൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പരുവം പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റേ പോകും അപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പൊ ചിക്കൻ മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചേർക്കണ്ട ആ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗത്ത് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കും അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഇന്ന് തിള വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെറിയ തീര അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കറി ഗ്രേവി നമ്മുടെ പാകത്തിന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി തുറന്നിരുന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക്
അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ മതി ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഉള്ളി കരിഞ്ഞു പോകരുത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടിയപ്പം ആണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ കറിയുടെ കൂടെ ഇടിയപ്പം പത്തിരി അപ്പം ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന കറി ആയിരിക്കാം ഇനി അറിയില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇനി ഇത് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അടച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം അടച്ച് വയ്ക്കാൻ പിന്നെ ചിക്കൻ കറിക്കൊപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇടിയപ്പം ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ബ്ലോഗിലൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇടിയപ്പവും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത അരിപ്പൊടി വെച്ചും വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ പിടിയപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തു അപ്പൊ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വേവിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് അടിവസ്തിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവിച്ച് വെള്ളം ഇന്നിട്ട് ആകെ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ തട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു തട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത തട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ തട്ടിൽ നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കിട്ടും പിന്നെ ഇടിയപ്പം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടാണ്ട് കുക്കുവിന് ഉണ്ടാക്കണം കുക്കു തേങ്ങയിട്ട് കഴിക്കില്ല പുട്ട് ഇടിയപ്പം ഒന്നും അവൾ തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ അത് കഴിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തേങ്ങ ഇടാണ്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണ്ട് പിന്നെ കട്ട്ലേറ്റ് ഞാൻ തലേ ദിവസം റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും പിറ്റേന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എളുപ്പമാണ് ഒരു ദിവസം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്കിതുപോലെ എത്ര ലെയർ വേണേലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഇന്ന് കട്ട്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്നാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറാണ് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ പണി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറാൻ ഓതാനൊക്കെ കുറെ സമയം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ദിവസം തന്നെ അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമയം കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കും എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ സ്നാക്സ് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം എട്ടാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അ
ഒട്ടും തന്നെ തരിയില്ലാതെ നല്ലൊരു പൗഡർ രൂപത്തിൽ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതുപോലെ അടി പിടിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാൽ അത്യാവശ്യം തന്നെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പാല് ഏകദേശം ഒരു തിളയ്ക്കാറാവുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട കിട്ടും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിക്കാവരുത് ഒരുപാട് നേരിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് കുറുക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു തിക്നെസ് മാത്രം മതി ഇനി ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ആ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മധുരം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മേഡോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരി മധുരം കുറവ് പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് മധുരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി മിൽക്ക് മേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കരുത് ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിച്ച നല്ലൊരു തിക്കായി പോവും അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തണുത്ത് കിട്ടണം എന്നാലാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ജഗ്ഗിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസകസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്താണ് അപ്പൊ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് അരി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബദാം പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പ് തന്നെ വേണം അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഐസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇഫ്താർ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ